Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos ya a 10 de marzo de 2022. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas. Si se quieren enterar de las mejores noticias en 5 minutos, quédense conmigo en este video. Y bueno, pues ya le cargó el chahuizle a Chumel Torres, senadora de Morena, denunció a Chumel por pues ya saben, andar de hablador ante la FGR. Berta Carabeo apuntó que decidió proceder legalmente contra el youtuber Chumel Torres por violencia política de género. No se anda con tonterías esta senadora y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora Berta Carabeo dio a conocer que presentó una denuncia contra Chumel Torres luego de que pues es un hombre totalmente violentador que en redes sociales se la pasa atacando por diestra y siniestra pues al conductor del Pulso de la República le va a caer esto por realizar actos digitales que presuntamente afectaron la dignidad humana de la senadora. El comunicador Chumel Torres es un violentador de mujeres, por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la FGR en el marco del Día Internacional de la Mujer. Le hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y su odio. Tómala Chumel Torres, ahora sí, ya se pasó. Y bueno, pues tal parece ser que todo le salió bien a Ricardito Monreal, pues da amparo a José Manuel del Río Virgen y ordena dejar sin efecto vinculación a proceso. Podría estar libre en los próximos días. Tanto la parte acusadora como la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene 10 días para impugnar la decisión del juez de distrito. Como les digo, pues un juez federal de amparo, José Manuel del Río Virgen, ahora ya podría estar puesto en libertad. El secretario técnico de la Junta de la Coordinación Política del Senado pues ya va a tener esta sentencia que deja sin efecto su vinculación a proceso. ¿Qué efectos va a tener? Pues como les digo que ya podría salir de la cárcel y Ricardito Monreal seguramente estará muy contento con esta noticia. Y una nota que no nos pone nada contentos a nadie es que, miren, tribunal ordena detener Tren Maya. AMLO dice que las obras continuarán. El caso se remonta, imagínense, al 20 de enero de 2021, cuando la Asamblea de Defensores de la Tierra presentó un amparo por las violaciones a su derecho de un ambiente sano y a los derechos como pueblo maya originario. Esto estaría afectando al tramo 1, 2 y 3 del Tren Maya. Y como les digo, pues esto se acaba de dar a conocer. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca de este tema y esto fue lo que respondió. En Maya, desde Palenque hasta Izamal, ¿esto va a detener las obras o qué estrategia legal tienen para enfrentar este tema que hasta donde se publicó es inapelable? No, porque eh, lo va a resolver la Corte. Es un asunto que tiene que resolverlo la Corte en su momento ¿sí? y no nos eh, va a detener si legalmente este, esa es ¿no? la decisión, la tenemos que respetar, pero entiendo que eh, no tiene ese alcance. ¿Las obras continúan sí, con normalidad? Sí. Incluso sí. también el desmonte de… ¿Vegetación, etcétera? Sí, este, que ya lo expliqué, porque nuestros adversarios han desinformado. Ya expliqué que van a desmontarse 100 hectáreas, cuando mucho, tomando en cuenta que en línea recta son 100 kilómetros de Acagual ni siquiera Monte Alto, no es selva. Pero a cambio de eso, porque si sí nos importa proteger la naturaleza, por convicción estamos sembrando 200 mil hectáreas de árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas. Y se están constituyendo tres parques naturales, 18 mil hectáreas para la flora y para la fauna. Así lo dijo nuestro presidente. Bueno, la cerecita del pastel de estas noticias, pues ustedes saben, Canciller Español desconoce pausa con México y habla de acelerar la relación 
Pues sí, así viene el perrito con la cola entre las patas. El ministro español de Asuntos Exteriores que llegó el día de ayer a nuestro país, José Manuel Álvarez, desconoció pues la propuesta de pausa en relaciones en México y pidió al contrario que por favor se acelere esta relación. No sé muy bien qué quiere decir pausa. En cualquier caso, mi visita hoy en día es que hay que acelerar esa relación que no es nada nuevo, se acelera ya desde hace muchos años, año a año, hay más españoles en México y más mexicanos en España. Vamos a firmar acuerdos para relanzar nuevos aspectos de nuestra relación, hemos acordado también comenzar las tareas para que haya una nueva comisión binacional lo antes posible, que no se reúne desde el año 2017. Ahí hemos desgranado todas las medidas que vamos a tomar para seguir acelerando la relación entre España y México, que por otro lado no necesariamente necesita ninguna aceleración, porque ya tiene una gran densidad al respecto. Pues, ¿qué les parece? No, que no, no, que no estaban contentos, decían los opositores. Pues, mírenlo, hasta vinieron a México para tener buenas relaciones. Mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Si les gustó este video, por favor, denle me gusta para que más gente lo vea. Suscríbanse en la parte de aquí abajito y, ¿por qué no? Déjenme un comentario. Les mando un beso muy, muy grande, que tengan una excelente mañana y nos vemos hoy en la noche con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.